넷플릭스의 더 글로리가 3일 만에 글로벌 시청 순위 3위 이 영원 부문 1위를 달성했다고 하는데 대단한 인기죠 오징어 게임부터 시작해서 지금은 수많은 OTT 컨텐츠들이 화제 작품으로 사람들의 입에 오르내리는 일은 흔해졌습니다 그러다 보니 TV 영향력이 예전 같지 않은 걸볼수 있어요 물론 JTBC의 재벌집 막내 아들은 최고 시청률 26.9%를 찍으며 각종 커뮤니티와 SNS를 점령하기도 했지만 그런 영향력의 드라마는 이제 TV에선 거의 나오지 않는다는 거죠 이유가 뭘까요? 오늘의 수요 시장 올드미디어 시장입니다 재벌집 막내 아들 정말 대단했죠? JTBC라는 채널의 한계도 불구하고 최고 시청률 26.9%를 찍었는데 이 영향력은 정말 어마어마한 겁니다. 이 드라마는 JTBC뿐만 아니라 넷플릭스나 티빙 같은 OTT에도 올라갔다는 걸 고려하면 실제 영향력은 훨씬 더 높아요. 그런데 요즘 t v 에선 이런 드라마가 잘안 나옵니다. 오해하지 마세요. 물론 KBS 주말 드라마의 경우 여전히 평균 20%대의 시청률이 나올 정도로 인기입니다. 하지만 그런 드라마들이 사회적 현상이 될 정도로 이슈가 되지 못한다는 거예요. 예를 들어 볼까요? 김은숙 작가의 파리 연인은 최고 시청률이 57.6%로 역대 드라마 시청률 11위를 기록한 전설적인 작품이었죠. 저 남자가 내 사람이다. 저 남자 내 애인이다. 왜 말이 못하냐고. 또 SBS가 신생 방송국이라서 아무도 안 보던 채널일 때 사람들이 SBS를 보게 만든 드라마 모래시계. 이렇게 하면 널 가질 수 있을 거라고 생각을 했어. 넌내 여자니까. 95년에 방송되어서 최고 시청률 64.5%를 찍었죠. 당시 SBS가 서울 수도권에서만 송출되었는데 지방에서도 그 명성이 들렸을 정도로 엄청난 인기였고요. 또 모래시계 이전에 우리나라 금연대사의 비극을 배경으로 한 여명의 눈동자도 58.4%를 기록했고 누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 지금도 수많은 짤방으로 재발굴되는 김영철 씨가 연기한 궁예로 유명한 태조 왕건이 60.2%를 기록했었습니다. 또 정광열 씨의 전성시대 일년 허준은 63.7%를 기록하면서 당시 한의대 진학률을 엄청나게 뛰게 만들었어요. 그리고 KBS의 주말 연속극 첫사랑 배용준 씨의 출세작이자 국내 드라마 역사상 가장 높은 시청률인 65.8%를 기록했습니다. 사실 시청률 집계는 90년부터 시작한 거라 7, 80년대는 이보다 훨씬 더 시청률이 높았을 거예요. 아무튼 중요한 건 당대 모든 국민들이 드라마의 제목을 알고 신문에서도 이야기할 정도로 사회적인 영향력을 가졌던 드라마들은 이 정도의 시청률이었던 거죠. 지금은 공중파의 어떤 드라마도 이 시청률 근처에도 못 갑니다. 그도 당연한 게 사람들이 TV를 안 봐요. 2011년만 하더라도 TV를 필수 가전이라고 답하던 사람이 60%에 달았지만 21년엔 27.3%에 불과할 정도로 크게 줄었어요. 반면 스마트폰은 70.3%로 과거 TV만큼의 중요도를 차지한 상황이고요. 5일 이상 이용한 비율만 보더라도 TV는 73.4%인데 반해 스마트폰은 90%. 11.6%로 큰 격차를 보입니다. 이 격차는 계속 커지고 있고요. 근데 이조차도 TV를 OTT를 위해서 보는 사람들이 있어서 실제 TV 방송을 보는 사람의 비율보다 과대평가된 숫자란 거죠. 이처럼 TV 방송의 영향력은 날이 갈수록 줄어들어서 TV 드라마는 과거와 같은 영향력을 가질 수가 없는 거예요. 젊은이들은 TV를 잘 보지 않고 어르신들만 TV를 주로 보니까요. 지금은 소비자들이 볼 만한 미디어도 너무 많습니다. 일단 지금 보시는 유튜버가 있고요. 넷플릭스, TV, 디즈니 플러스 같은 서비스도 존재하고 틱톡이나 쇼츠 같은 쇼폼 영상들도 있습니다. 이러한 콘텐츠들은 내가 원할 때 원하는 만큼 볼수 있죠 스마트폰 같은 모바일 산업이 급성장하고 사람들의 삶에 필수품이 되며 생긴 현상입니다 스마트폰이 없던 시기에는 사람들이 미디어를 보려면 평일 저녁이나 주말에 TV나 컴퓨터 앞에 앉아야만 했어요 그리고 방송국은 이 시간대에 맞춰서 TV 앞에 앉은 사람들이 좋아할 만한 방송을 편성해 내보낸 게 가장 좋은 콘텐츠 송출 전략이었습니다 이걸 위해 방송국들이 다양한 프로그램을 제작하고 편성했고 시청률에 맞춰 광고를 받아 프로그램들 사이에 끼워 넣었던 거예요 하지만 모바일의 시대가 되면서 모든 게 달라졌습니다 TV 앞에 앉 앉은 때로 정해져 있던 미디어 소비 방식이 언제 어디서든 소비할 수 있게 바뀐 거예요. 출퇴근을 하면서도 보고 점심을 먹으면서도 보게 되는데 이것 때문에 사람들이 미디어를 소비하는 시간대와 방식이 다양해졌고 방송국은 시간과 연령대를 고려하면서 했던 프로그램 편성과 광고 방식이 잘 맞지 않게 된 거죠. 이러한 점은 기존의 올드미디어에 해당하는 방송국에게는 매우 불리한 상황입니다. 왜냐하면 방송국은 시청자에게든 기업에게든 기본적으로 TV를 바탕으로 한 플랫폼에 최적화된 콘텐츠를 제공하고 있거든요. 그래서 방송국들은 현재 소비자들이 원하는 OTT 플랫폼을 소유하고 있지 않습니다. 디즈니 플러스처럼 미국의 거대 복합 미디어 기업이라면 자신들만의 OTT를 소유할 수 있지만 일반 방송국은 그게 힘들거든요. 방송국들은 유튜브에 자신들의 계정을 만들고 다양한 OTT 플랫폼에 자신들이 만든 컨텐츠를 송출하는 방식으로 OTT 시대에 대응하고 있습니다. 그러다 보니 문제가 생겼어요. 본지면 할수 있는 TV 시청자가 줄어들었다는 거죠. 남녀노소 모두가 TV를 함께 보던 시절에는 대규모 자본이 투입된 컨텐츠 제작이 가능했고 그게 전략적으로 먹혀들었지만 현재 TV 시청자는 고령화되어서 컨텐츠 제작에 큰 자본을 투입하기가 힘들어졌습니다. 가성비가 너무 안 
좋아졌거든요 그래서 보면 역대 드라마 시청률 톱10 중에서 허준, 모래시계, 여명의 눈동자, 대장금 같은 드라마는 정규 드라마 기획이 아니라 특별 기획으로 제작되었던 드라마죠 대규모 자본을 들여서 TV 시청자 모두를 타겟팅하려고 각잡고 만든 드라마였다는 거예요 근데 요즘에 이런 걸할 수가 없어요 TV를 안 보니까요 PD님도 TV 보세요? 집에 TV가 없어 그렇죠 게다가 TV 드라마의 해외 수출은 어렵고 가능성도 낮았기 때문에 기대 수익이 한정되어서 더더욱 시도하기가 어렵죠 이게 예능에도 그대로 반영이 됩니다 예전의 예능들은 그래도 어느 정도 제작비를 들이고 대규모 기획을 통해 제작되는 예능들이 많았어요 대표적인 게 바로 무한도전 같은 예능들이었죠 하지만 TV 시청자들은 고령화되었고 시청률은 갈수록 하락하다 보니 가급적이면 제작비를 덜 들이고 효율을 높일 수 있는 방안을 찾게 됩니다 그게 바로 관찰 예능과 일반인 예능들이죠 관찰 예능인 대부분은 연예인의 일상을 보여주는 방식이고 일반인 출연 예능은 출연료에서 큰 비용을 절감할 수 있었기 때문이죠 현재 TV에서 방영되는 수많은 음악 예능들이 트로트 위주인 것도 이 영향이 없지 않습니다 TV 시청자들이 트로트를 좋아하는 장년층 이상이니까요 시청 환경이 다 변화하고 기존의 방송국에 대한 제한이 계속 유지되면서 방송국은 젊은 소비자층을 대상으로 한 컨텐츠 제작이 대단히 힘들어졌습니다 트렌디한 부분은 유튜브와 틱톡 등에서 개인 채널을 운영하는 인플루언스들이 채워주고 있고 대규모 자본을 투입한 기획형 작품은 넷플릭스나 디즈니 플러스 등과 같은 거대 OTT 기업들이 제작해 보급하고 있으니까요 그리고 기업들도 OTT 컨텐츠에 더 많은 광고비를 투입하면서 시장 규모를 더욱 키워가고 있고요 이런 상황이다 보니 아 예전에 이런 드라마 이런 예능은 지금 다시 만들면 엄청 인기 있을 텐데 이런 가정은 의미가 없는 가정입니다 그런 프로그램을 만들어도 TV로 송출을 한다면 기대하는 시청률을 얻을 수가 없거든요 그런 컨텐츠를 원하는 소비자들은 OTT를 사용하기 때문에 애초에 매체의 소비 방식 자체가 안 맞는 거예요 어쩔 수 없는 거죠 이런 상황은 방송국들도 잘 알고 있어서 관련 업계인들도 걱정이 많습니다 그렇다고 방송국이 TV를 버리고 유튜브로 완전히 옮겨갈까요? 이건 방송국이 유튜브란 플랫폼에 종속이 되는 걸 의미하죠 방송국의 입장으로선 받아들이기 매우 어려운 부분입니다 그래서 지금 방송사들도 유튜브 채널을 만들고 자신들의 주요 컨텐츠를 짧게 편집해서 내보내고 있지만 아예 유튜브에 올인하고 있지는 않은 거예요 이건 어디까지나 부수적인 사업이고 기존의 방송국이 가지고 있는 컨텐츠와 인프라를 활용한 파생적인 컨텐츠입니다 OTT의 영향력이 특정 국가의 범주를 넘어 글로벌 단위로 확장된 시대에 기해 방송국에겐 더욱 불리한 상황이기도 합니다 오징어 게임과 더 글로리가 그토록 전 세계에서 인기를 얻을 수 있었던 것은 이 프로그램을 볼수 있는 것이 글로벌 OTT 플랫폼인 넷플릭스이기 때문이죠 그렇게 지금의 상황은 올드미디어의 쇠락이면서도 위기를 할수 있습니다 물론 방송국은 나름대로의 생존 방법을 찾긴 할 겁니다 그리고 그 변화는 적어도 우리가 알던 그 방송국 프로그램의 형태는 아니지 않을까 하는 생각이 드네요